pessoas, tranquilo? Seguinte, estava eu terminando o meu dia hoje, eis que recebo uma mensagem de uns, alguns alunos pedindo, professor, fala um pouco sobre radiciação, como que surgiu, o que aconteceu, acho tão bacana essa parte da aula, então eu vou relembrar com vocês um pouco dessa parte de radiciação. Bom, a radiciação, gente, ela tem origem lá na geometria. Muitos pensam assim, nossa, a raiz é pura álgebra, a radiciação é pura álgebra. Não, a origem dela é na geometria. Do latim, tudo começou assim, ó. Radiques quadrato. Vou usar um exemplo aqui. Uh, 16, não. Melhorzinho. 49. A iguales 7. Né? Então, antigamente, escrevia-se isso. E o que significa isso, professor? Em latim, significa o lado do quadrado 49 é igual a 7. Olha que legal. Professor, ainda não entendi esse lado do quadrado 49 é igual a 7. É o seguinte, meu querido. Antigamente, eles tinham um terreno aqui, né? Ah, eu quero um terreno. Comprar um terreno de 49 metros quadrados e eu quero que ele tenha forma retangular. Qual deve ser o tamanho do lado? Então, eles concluíam que o tamanho do lado tinha que ser 7 metros. Como, professor? Ele sabe que a área de quadrado é lado de dois lados. Então, eles procuravam que número? Que multiplicado por ele dá 49. Né? E daí se surgiram as raízes. O senhor mãe ainda não entendi onde que veio aquele símbolozinho da raiz. O pessoal foi abreviando, galera. Abreviou de tal forma, chegou um momento que era assim, ó. Rad, quad, 49... A EC 7. Olha só, você achava que era só os brasileiros que abreviavam, né? Olha lá, continua abreviando. RAD 49, A bolinha 7. Ficou depois só o R 49, A tracinho 7. Né? E por fim, esse R aqui ó, virou raiz, o A virou igual 7. Tá? Belezinha, meus queridos? E aí muitos alunos me perguntam, professor, mas às vezes você está calculando lá no exercício e parece assim, ó. Raiz de 16 é mais ou menos 4. Não, meus amores, não. Raiz de 16 é 4 por definição, ok? Vai ser mais ou menos 4 se eu estiver trabalhando com uma equação do segundo grau. Se eu tiver algo do tipo x² menos 16 igual a zero, eu estou procurando que número que é o quadrado menos 16 dá zero? Mais ou menos 4. Da definição de raiz, se não estiver em uma equação, estiver apenas fazendo cálculos, 4. Ok? Tudo bem, meus amores? Então, e até esse símbolozinho 2 a gente lê como raiz quadrada, exatamente por causa do quadrado. E já adiantando para vocês uma das minhas dicas, quando você trabalha com um cubo, né, todas as arestas são iguais, qual que é o volume do cubo? O volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, a aresta é elevado a 3. Ok? Por isso que a raiz cúbica de 8 dá 2. Eu estou procurando aqui número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes dá 8. 2. Eu estou calculando qual que é o tamanho da aresta do cubo que tem volume 8. Entenderam, meus amores? Só adiantando para vocês, tá? A origem das palavrinhas, porque quando a gente lê o índice da raiz quadrada e da raiz cúbica, nós lemos raiz quadrada e raiz cúbica, mas também pode ser ler raiz de índice 2, raiz de índice 3, raiz de índice 4. Apenas as raízes de índice 2 e 3 recebem nomezinhos especiais, ok? Beleza, então galera, gostou da dica? Se inscreve aí no nosso canal, deixa um like, compartilha aí, é nóis, beijão!